আমি কলেজে গেলাম টাটা তুমি বরং এই পাঁচশো টাকাটা রাখো এটা দিয়ে তোমার জন্য জ্বরের ওষুধ এনো আর বাজার থেকে কিছু ফলমূল এনে খেয়ো আমি এই একশো টাকা দিয়ে ম্যানেজ করে নেব আচ্ছা ঠিক আছে মা আসলে না মাঝে মাঝে আমি ভুলেই যাই যে আমি তোর মা না তুই আমার মা ঠিক আছে মা আমি তাহলে আসি আচ্ছা ভালোভাবে যাস হ্যাঁ আপনি ফোনে যার সঙ্গে কথা বলছেন সে হচ্ছে আপনার বয়ফ্রেন্ড আর আমরা হচ্ছি আপনার আশি আপনি কি নিজে থেকে আমাদের কাছ থেকে গালি শুনতে চান হ্যাঁ এই রাস্তার মেয়েটা আমার বোন হয় রাস্তা দিয়ে যাওয়া প্রত্যেকটা মেয়ে আমার বোন হয় আপনার কি কিছু বলার আছে এই যে ম্যাডাম আপনি কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করছেন আপনি জানেন আমরা কে আমি জানি আপনারা কে রাস্তার কুকুরদের তো দেখলেই চেনা যায় জানা যায় যে ওগুলো রাস্তার কুকুর তার জন্য আর এক্সট্রা করে চেনা জানার দরকার পড়ে না তুই কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করছিস তুই এখানে খেলাস করে দেবো একদম মায়ের বুকে চলে যাবি দাঁড়ান ওনাকে মায়ের ভোগে পাঠানোর আগে আমাকে মারুন দেখি আপনার কত দম প্রথম পাবলিক প্লেস এখানে কিছু করা যায় না ওদেরকে আমরা পরে দেখে নেব চাল থ্যাংক ইউ দিদি আজকে আমাকে বাঁচানোর জন্য আমি সামনের মেডিকেল কলেজেই পড়ি তোমার যদি ভবিষ্যতেও কোনো হেল্প লাগে আমাকে বলল আপনাকেও থ্যাংক ইউ আমাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আরে আমি মায়া আমি আশিস টোটো চালাই আরে আপনি টোটো চালান চলুন তাহলে আমাকে কলেজে নামিয়ে দেবেন ঠিক আছে চলুন আরে দাঁড়ান তো এক মিনিট কি রে ভাই তোর কি খুব টেনশন আরে না না দিদি এমনি এমনি তাহলে কি প্রেমিকার সঙ্গে ব্রেক আপ হয়ে গেছে আরে না না দিদি তাহলে সিগারেট খাচ্ছিস কেন ঠিক আছে দিদি আর খাবো না দেখ ভাই এখন আমরা এমনিতেই যা খাবার খাই সব কিন্তু ভেজাল খাবারই খাই আর ওগুলো খেয়েই কিন্তু মানুষের নানান ধরনের অসুখ বিসুখ হচ্ছে তাহলে তুই বেকার নিজে নিজে সিগারেট খেয়ে অসুখ বিসুখ ডেকে আনছিস কেন আসলে দিদি সকালবেলা বাবার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা চাইছিলাম দেয়নি তো তাই ওই রাগের মাথায় সিগারেটটা খেয়ে ও এই ব্যাপার তোর এই দিদি থাকতে চিন্তা কিসের আমি তোকে রাখি পড়াবো আর পঞ্চাশ টাকাও দেবো এবার খুশি তো হ্যাঁ দিদি খুশি আরে কাকিমা আঙ্গুলটা ভালো করে দিন হয়ে গেছে 
আমার গোপুদা দাদা এই মাসে আপনারা এত তাড়াতাড়ি আসলেন এই সারা বেশি কথা না বলে এই মাসে আপনারা বেকার আসলে দাদা আজকে সকালে বন্ধনের কিস্তি দিলাম তো আমার কাছে টাকা নেই 200 টাকা আছে 200 টাকাই নিন 200 টাকা এই আমার কাছে কি তো ভিকেন মনে হয় তাড়াতাড়ি আসার থেকে আমার না তো দেখলে ঠুকে দিব না সারা আরে আরে তুমি কি অসব কথা বলি করছো তুমি তো ওপেন করলে কি করছো তোমাদের তো পুলিশে দেওয়া উচিত আরে কাকিমা আমার বাবা এমএলএ কাকু ওসি আপনি কাকে পুলিশের ভয় দেখাচ্ছেন লক্ষীর বানের টাকা তুলতে আসেন টাকা নিয়ে বাড়ি চলে যান জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করতে আসবেন না তাতে আপনারই ক্ষতি আমি জানি আমাদের এখানে লক্ষীর হাট আছে কিন্তু লক্ষীদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কোনো ব্যবস্থা করা নেই দাঁড়াও আমি এখনই পুলিশকে ফোন করছি দাঁড়াও কি পুলিশকে ফোন করবেন করুন পুলিশ আমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না করুন করুন ফোন করুন পুলিশ কিছু করতে না পারলে আমরা কোর্টে যাব আরে ম্যাডাম আপনি আপনার জন্য তো সেদিনকে ওই মেয়েটার কাছ থেকে নাম্বার নিতে পারিনি তো আজকে কি আপনার নাম্বারটা দেবেন নাকি চলো মা ম্যাডাম আজকে থেকে একটু সাবধানে থাকবেন এর বদলা কিন্তু আমরা নেবই এ চল রে उचित न আমি কিছু জানি না আজকে আমি বাড়ি যাব আর কালকে চারটায় আপনি আমাদের বাড়িতে আসবেন ঠিক আছে এখন আপনি যান গিয়ে আপনার কাজ করুন আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ওই দিদি ওই যে কে রে কেউ না রে আরে বল না কে বল না আহ বললাম তো কেউ না হ্যাঁ বুঝছি তোর কি সব বলিস না তুই তার মানে চকলেটটা দে নালে কিন্তু বলে দিব ठीक समय चिंता किसर
দেখুন ম্যাডাম কেঁদে আর লাভ কি বলুন যাওয়াবারটা তো হয়েই গেছে আমরা আপনাকে পনেরো লাখ টাকা দিচ্ছি আপনারা চেপে যান আমরা ব্যাপারটা সুইসাইড বলে চালিয়ে দেবো আমার আমার মেয়ে চলে গেছে আমার কোল ফাঁকা হয়ে গেছে হ্যাঁ আর আপনি না আমার এই খালি কোলের মূল্য বিচার করতে আসছেন টাকা দিয়ে আপনার কি মানুষ দেখুন না মানলে কিন্তু আপনাদেরই ক্ষতি না আমার কিচ্ছু চাই না আমার শুধু বিচার চাই আমি শেষ বিচার থেকে চলবো আমার বিচার চাই আচ্ছা আপনার বাড়ির মা ও মেয়েকে ধর্ষণ করে যদি কেউ আপনাকে পনেরো লাখ টাকা দেয় তাহলে আপনি কি মেনে নেবেন অবশ্য আপনি মানতেও পারেন কারণ আপনাদের কাছে তো টাকাটাই বেশি মান সম্মান তো আপনাদের নেই ভালোই ভালোই বলছি এখান থেকে চলে যান চলে যান খুঁজ দেওয়া নেওয়ার সময় পুলিশ সবার আগে কিন্তু রেপিস্টকে ধরিয়ে দেওয়ার সময় পুলিশে কোনো খোঁজই পাওয়া যায় না দুর্গা পূজা করে কি লাভ যেখানে মা বোনদের কোনো সম্মানই নেই নারীদেরকে সব সময় বলা হয় যে পরিবারের সম্মান নষ্ট করিস না অথচ কোনো পুরুষকে বলা হয় না কারো পরিবারের সম্মান নিয়ে খেলিস না মায়া দিদির জন্য আমাদের লড়াইটা করতেই হবে যদি এবারও ঘরে চুপ করে বসে থাকি তাহলে আবারও এরকম হবে আর সেখানে দেখবে কারো না কারো বোন কারো দিদি কারো বউ কারো আত্মীয় এই মেয়েটার জন্য আমাদের লড়াই করতেই হবে করতেই হবে লড়াইটা শুধু এই মেয়েটার না লড়াইটা গোটা নারী জাতির সম্মানের জন্য প্রতিটা বাবা ভাই প্রতিটা প্রেমিক প্রতিটা স্বামী প্রতিটা আত্মীয় স্বজনের লড়াই এই লড়াই যদি থেমে থাকে তাহলে অবশ্যই ভবিষ্যতে জন্ম নেবে শত শত অপরাধী তাহলে আমাদের সঠিক বিচার দিবে কে যারা দোষী তাদের কথাই তো পুলিশ প্রশাসন ওঠে বসে আসল অপরাধীরা আইনত শাস্তি পাক আর না পাক আমরা ধর্ষকদের এমন শাস্তি দেব যে ভবিষ্যতে এই রকম কাজ করার আগে অন্যরা একশো বার ভাববে চলো ধর্ষকদের নৃশংসভাবে শাস্তি দেওয়ার শপথ করি শপথ করি শপথ করি তোদের জন্যই মা বোনরা বাড়ি থেকে বেরোতে ভয় পায় 
আজকে যদি তোদেরকে শাস্তি না দেই তাহলে তোদেরকে দেখে আবারও এই রকম অপরাধ হাজারবার হতে থাকবে তুই আমায় কি শাস্তি দিবি মেরে ফেলবি তার চেয়ে তো বেশি কিছু করতে পারবি না তুমি চলো